हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने फिजिक्स के चैनल पे जिस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और बेटा इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में हमारा ये आठवां लेक्चर है अब बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आखिरी कुछ पॉइंट्स पे हैं यानी आखिरी के कुछ पॉइंट्स हम क्या कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ईडी करंट्स नाम का एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद में मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इन दो ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बात करूंगा जो इसके अगले लेक्चर में नहीं तो अगर पॉसिबल अगर हुआ तो यही लेक्चर में मैं यही लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा मैं जानबूझ के छोटे छोटे पॉइंट इसलिए टॉपिक्स इसलिए बनाता हूं ताकि आप सबको एक एक टॉपिक कंप्लीटली एक लेक्चर में ही मिल जाए ओके okay, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पहले के इससे पहले के जो सात लेक्चर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सात एक्सप्रेशन है और जिन्हें हम पढ़ सकते हैं ताकि हमें पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिटेल में समझ में आ जाए जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या दे दी है लिंक दे दी है सारे लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां पर आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है वो रादर थियोरटिकल टॉपिक है बेटा पूरा थियोरी टॉपिक है जिसमें ईडी करंट अब ईडी यानी क्या होता है ईडी यानी जैसे मेरा हाथ अभी घूम रहा है दिस इज ईडी वर्ल पूल आपने नाम सुना होगा वर्ल पूल यानी किसी नदी में जो भोरे होते हैं जो घूमने वाले गोल घूमने वाले जो भोरे होते हैं तो उस टाइप के जो करंट है उस टाइप का जो फ्लो है दैट टाइप ऑफ फ्लो इट इज कंसिडर्ड टू बी ईडी अब ऐसे करंट कैसे प्रोड्यूस होते हैं कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल अगर घूम रही है तो उसका रेफरेंस क्या होगा कैसे प्रोडक्शन होगा ये तो आपको थियोरेटिकली समझ में आ ही जाएगा तो इस लेक्चर में आप उसको कंप्लीट कर दूंगा और इससे पहले ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे पहले के टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है तो एक बार हम लेक्चर शुरू करने से पहले इसे समझ लेंगे फिर बाद में सिर्फ लिखने की बात हो जाती है लिखने की बात रह जाती है तो सिर्फ लिखने की बात जो रह जाती है कि नहीं उसे हम बाद में लिख के ले लेंगे तो पहले समझ लेते हैं अब देखिए इस ब्लैक कलर की फील्ड है इस ब्लैक कलर के फील्ड में हम एक कंसीडर कर सकते हैं नो दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स ये दोनों टर्म्स है ब्लैक कलर की विच इज इन द प्लेन ऑफ पेपर यह लिखना नहीं है लिखने के लिए हम अलग से टॉपिक लिखेंगे अब इसमें हमने ये रेड कलर की समझ लीजिए रेड कलर की हमारे पास क्या है कॉइल है अब कॉइल को मैं क्या करता हूं कॉइल को इस डायरेक्शन से मैं क्या कर लेता हूं पुश कर लेता पुल कर लेता हूं कह लीजिए पुश तो मैं अंदर करूंगा लेकिन एक बार मैं उसे पुश करता हूं एक बार मैं उसे क्या करता हूं पुल करता हूं यानी क्या हो जाएगा कॉइल अंदर बाहर हो जाएगी ओके तो कॉइल के साथ क्या होगा कॉयल के साथ छेड़खानी होगी डी फाइव के तौर पर कॉइल के साथ छेड़खानी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ डी फाइव बाय डी अगर डी फाइव बाय डी के तौर पे यहां पे कॉइल के साथ छेड़खानी अगर होनी ही है अगर यहां पे होनी है तो कॉइल में क्या इंड्यूस होगा ई एम एफ इंड्यूस होगा जो डी फाइव बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ई इस टर्म के साथ में इंड्यूस होगा समझ में आ रहा है जिसका इंडक्शन कैसा होगा डी फाइव बाय डी टी क्या हो जाएगा माइनस ई अब देखिए प्रॉब्लम क्या है जब हम कॉइल को बाहर खींचते हैं कॉइल को जब हम कहा खींचते हैं बाहर खींचते हैं तो समझ लीजिए इस डायरेक्शन में ये हम अज्यूम कर रहे हैं समझ लीजिए और इस डायरेक्शन में फोर्स है इस डायरे इस डायरेक्शन में फोर्स है देखिए इस डायरेक्शन में कौन सी फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा करंट फ्लो होगा तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट जब मैं उसे अंदर ढकेलता हूं तो फ्लिमिंग लिफ्ट हैंड रूल ऐसे लग जाता है ओके okay, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी हो जाएगी ये ईडी कैसे तैयार होता है हमें किताब में ऐसा लिख के दिया नहीं है इसलिए मैं उसे समझा रहा हूं देखिए लेफ्ट हैंड थर्म रूल ऐसा है कि नहीं तो हमारे लिए दिस इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसे अगर बाहर खींच रहे हैं ये अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इन द प्लेन ऑफ पेपर वो चेंज ही नहीं हो रही है तो ये दिस फिंगर क्या इंडिकेट करेगा दिस फिंगर विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ कॉइल और डायरेक्शन ऑफ करंट तो ये होगा हमारा इंडक्शन ऑफ ई ओके ये करंट इंड्यूस होगा जब कॉइल बाहर जा रही है जब कॉइल अंदर जा रही है यानी फोर्स अपोजिट जाएगा और करंट अपर डायरेक्शन में आ जाएगा यानी ऐसा ये जब होगा कॉइल जब कहा जाएगी अंदर जाएगी यानी अगर आपने कंटिन्यूएशन में कॉइल को कंटिन्यूसली इन आउट करता रहा अगर आप कंटिन्यूसली उसे इन आउट करते रहे तो ये करंट 
पूरा सर्कुलर मोशंस में क्या हो जाएगा हमारे लिए तैयार हो जाएगा और ऐसे करंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उन करंट्स को कहा गया वर्ल पूर करंट्स या ईडी करंट्स कौन सा करंट कहा गया ईडी करंट ईडी करंट यानी कौन से कौन से फॉर्मेट में तैयार हो रहा है सर्कुलर फॉर्मेट्स में तैयार हो रहा है बेटा आपको आपको हैरानी होगी कि जब इलेक्ट्रिक ब्रेक होते जो है कि नहीं जो इलेक्ट्रिक ब्रेक होते हैं हमारे ट्रेन के तो उनमें ईडी करंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेन के ब्रेक्स में या हमने इंडक्शन स्टो देखा होगा घर पे इंडक्शन फर्नेस जिसे कहा जाता है उसमें भी सर्कुलेटिंग करंट जहां जहां पे करंट को सर्कुलेटिंग हमें घुमाना है जहां जहां सर्कुलेटिंग करंट्स क्रिएट करने हैं वहां वहां हम किसका यूज करते हैं ईडी करंट्स का यहां पे क्या कर लेते हैं यूज कर लेते हैं तो हम ईडी करंट्स की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बेटा देखिए ईडी करंट्स ईडी करंट यानी डेफिनेशन हम सबसे पहले लिखेंगे फिर उसके एप्लीकेशन को भी हम एक्सप्लेन करेंगे छोटे छोटे से कि द सर्कुलेटिंग करंट क्या डेफिनेशन है द सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस्ड द सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन अ मेटल ब्लॉक कब द सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन अ मेटल ब्लॉक व्हेन व्हेन इट इज प्लेस्ड when it is placed when it is placed or moved when it is placed or moved in a charge in a changing magnetic field in a changing magnetic field or ईडी करंट इनको क्या कहा गया ईडी करंट कहा गया कहां कहां पे यूज होता है मैं हर एक एप्लीकेशन को आपको बताऊंगा एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन है डेड बीट गैल्वेनोमीटर पहला एप्लीकेशन कौन सा है डेड बीट गैल्वेनोमीटर दूसरा एप्लीकेशन है इंडक्शन मोटर कौन सी स्पीडोमीटर की स्पीडोमीटर की इंडक्शन मोटर कहा जाता है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में भी यूज होता है जिसे इंडक्शन ब्रेक भी कहा जाता है इलेक्ट्रिक ब्रेक यानी क्या इंडक्शन ब्रेक और डी में हम लिख सकते हैं इंडक्शन फर्नेस अब एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इन सब का इस्तेमाल कैसे होता है देखिए डेढ़ बीट गैलोनोमीटर यानी क्या गैलोनोमीटर जिसे हम किसके लिए यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट अब डेड बीट ही क्यों क्योंकि यहां पे हम कैलकुलेट करने के लिए कि उसका जो बीट का और उसका जो टेंडेंसी है चेंज होने की इन टर्म्स ऑफ बीट्स यानी जो उसका एक्यूरेसी है एक्यूरेसी क्या है उसकी करेक्ट एक्यूरेसी है तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं उसे डेड बीट है गैलोनोमीटर जो एक्यूरेट होता है इंडक्शन मोटर यानी हमारे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है जिसमें ऐसा हमें पूरा करंट ऐसा फ्लो करना पड़ता है कि पूरा इस डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा हमें हमारी गाड़ी घुमा हमारा स्पीडोमीटर घूमता है और अंदर कॉइल है तो कॉइल में कंटिन्यूसली क्या होगा करंट ट्रैवल होता तो क्या करंट अगर ट्रैवल करना है तो हमें वहां पे ईडी करंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक ब्रेक इलेक्ट्रिक ब्रेक ट्रेन में अप्लाई करते किया जाता है इंडक्शन फर्नेस में भी सेम यूज होता है अब देखिए एक बार फिर से इस कंसेप्ट को मैं दोहरा देता हूं कि क्या हो रहा है द सर्कुलेटिंग करंट विच इज इंड्यूस इन अ मेटल ब्लॉक वेन इट इज प्लेस्ड और मूव इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी ये आपका एक ब्लॉक है ये आपका ब्लॉक है इस ब्लॉक में हमने क्या कर दिया है एक ब्लॉक रख दिया है इस ब्लॉक में ईडी करंट्स कब फ्लो होंगे जब इस ब्लॉक की पर्टिकुलर जब इस पर्टिकुलर ब्लॉक की क्या चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो ओके मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगी ब्लॉक की मैग्नेटिक फील्ड चेंज कब होगी जब मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगी जब हम उसे कैलकुलेट करने के लिए उस ब्लॉक को 
मूव करेंगे ओके तब उस ब्लॉक की क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी यानी आसान सा टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है इसलिए हमने छोटे से टाइम में बता दिया आपको दैट ईडी करंट इट इज कंसिडर्ड टू बी सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन अ मेटल ब्लॉक व्हेन इट इज प्लेस्ड और मूव्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एज ईडी करंट्स ओके बेटा तो इसे लिख लीजिए आपके नोटबुक में एक बार लिखना इंपॉर्टेंट है लिखने के साथ साथ अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन आपका ही है लिखते रहिए सब लोगों को शेयर करते रहिए चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेटा पढ़ते रहिए मैं पढ़ाता रहूँगा इंपॉर्टेंट है सारे सेक्शंस में कल परसों हम चैप्टर क्या कर लेंगे खत्म कर लेंगे थैंक यू बेटा